So for today's video po, ipapakita po natin dito kung paano po ang pag-login dito sa DepEd Learning Management System or yung LMS. Kapag maglalagin po tayo sa ating DepEd LMS or Learning Management System, kailangan po muna natin pumunta dito kay Google and then ipipaste po natin dito yung ating link. Ayan, ipipaste lang po natin yung link and then enter. So, makikita po natin dito on how to access the platform. mag po tayo dito ng username, password. So, okay. Tignan na natin ating username and password. So, ito ay very ito ay case sensitive. So, we have to be careful sa pag input ng ating password. I-click yung login. Then, i-direct tayo dito sa ating dashboard. Okay. So, ganun lang po yung process kung paano mag-login. And then, kung wala na po kayong gagawin, paano mag-log out is click lang po natin tong icon dito sa taas. And then, itong may arrow down. Meron po dito mga makikita tayong options. And then, ito po ang log out. Okay po. Yan, click the log out. And then, what if po kung halimbawa nakalimutan po natin yung password? So, dito po, makikita po natin dito sa babang ito, meron nakalagay na forgotten password. I-click lang natin yan. Ayan, once na click po natin yung forgotten your username or password, dito po idadirect ka. Pwede mo po siyang search by username or by email address. So, in my case po, pwede ko siyang search dito by dito sa aking ginamit na DepEd account. So, once na nakalagay na dyan yung DepEd account, pwede na po natin isearch. And then, makakatanggap po tayo ng email dun sa ating DepEd account. So, tingnan natin kung pumasok yung aking email. Ayan. So, ayan. Dito na. Meron tayo dito admin user. Nagkaroon tayo dito ng email notify dito sa email ko na ako ay nag-request ng password. So, ayan yung nakalagay dyan. So, itong link na ibinigay nila is valid for only 30 minutes. So, from the time na nareset mo yun, na unang request mo, okay, yun yung pag-start ng 30 minutes mo. Then, i-click mo lang siya. Meron, meron, et, meron dito mga prompt na kailangan mong gawin. So, eto So, eto Ito po ang gagawin natin. Okay. So, ilalagay natin dito yung new password. And then, isa pa ulit. So, yung password natin is at least 8 characters. So, meron siyang uh, 1 lowercase, 1 uppercase, and then 1 digit. And meron din dapat siyang non-alpanumeric character such as asterisk, and so on and so forth. So, and then, save cha changes lang natin. So, so then, hantayin natin yung confirmation ulit sa email, and then, pwede na ulit tayo makapag-login. So, ayun po, maraming salamat po sa inyong panunood dito sa aking video. Sana po ito ay magsilbing gabay sa inyong pag-login dito sa ating DepEd Learning Management System. So, maraming salamat po.